நிலையரோமா இன்னைக்கு நம்ம நிலையரோமால பார்க்க போற ரெசிபி ஒரு வித்தியாசமான டிஃபரெண்டான ஒரு சிக்கன் ரெசிபி கண்டிப்பா அந்த சிக்கன் ரெசிபி வந்து உங்க வீட்டில் உள்ள எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் இது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த சிக்கன் ரெசிபி செய்யறதுக்கு நான் ஒரு அறநூறு கிராம் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் தோல் உள்ளது சாரி எலும்பு உள்ளது எலும்பு இல்லாதது இல்லை எலும்பு உள்ள சிக்கனை நீங்க எடுத்துக்கலாம் இந்த சிக்கன் கூட இப்போ நம்ம இந்த சிக்கனை வந்து ஊற வைக்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து ஒரு எலுமிச்சம்பழம் எடுத்துக்கோங்க ஒரு எலுமிச்சம்பழத்தை பிழிஞ்சு விட்டுடலாம் எலுமிச்சம்பழம் வந்து இந்த சிக்கனை வந்து நல்லா சாஃப்டாக்கும் இந்த வந்து சிக்கன் ரெசிபி செஞ்சு வரும்போது சிக்கன் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் அதுக்காக கண்டிப்பாக எலுமிச்சம்பழம் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா வினிகர் வினிகர் நல்லதில் எலுமிச்சம்பழம் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு எலுமிச்சம்பழத்தை பிழிஞ்சு விட்டாச்சு இப்போ இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு விழுது அப்புறமா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் வந்து காரம் கம்மியாக இருக்கும் கலர் கொடுக்கும் நல்லா அதனால் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் எடுத்துக்கோங்க அப்படி இல்லைனா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நம்ம நார்மலான மிளகாய் தூள் எடுத்துக்கோங்க அப்புறமா இது கூட அரை கப் அளவு கார்ன்ஃப்ளவர் சோள மாவு கால் கப் மைதா சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் எந்த நான்வெஜ் செய்தாலுமே மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் இது கூட உப்பு இந்த சிக்கனுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துடலாம் உப்பு சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுலாம் கலந்து விட்டுட்டு இந்த சிக்கனை வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் அரை மணிலேருந்து ஒரு மணி நேரம் கூட நல்லா ஊறலாம் ஊறுனா அது நல்லா சாஃப்ட் சாஃப்ட்னஸ் ஆகும் அதுக்காக ஒரு அரை மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க நல்லா எல்லாம் கலந்து விட்டுக்கோங்க கலந்து விட்டு அரை மணி நேரம் ஊறட்டும் அரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா இந்த சிக்கனை பொறிச்சு எடுக்க எண்ணெய் காய வச்சுருக்கேன் இந்த எண்ணெய் காஞ்சதும் இதில் சிக்கன் பீசஸை போட்டு பொறிச்சு எடுத்துடலாம் எப்பவும் நார்மலாக சிக்கன் பொறிக்கிற மாதிரி சிக்கன் துண்டுகளை போட்டு நல்லா பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்கன்லாம் நல்லா வெந்துட்டு இது வந்து ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம் இதே மாதிரி எல்லா சிக்கனையும் நம்ம மசாலா போட்டு வச்சுருந்தா சிக்கன் பீஸ் எல்லாத்தையுமே நல்லா பொறிச்சு எடுத்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் சிக்கன் எல்லாம் நல்லா பொறிச்சு எடுத்தாச்சு இப்போ என்ன ஒரு கடாய் அடுப்பில் வச்சுக்கோங்க நம்ம சிக்கன் பொறிச்ச எண்ணெயிலேருந்து கொஞ்சமாக எண்ணெய் இதில் விட்டுடலாம் இப்போ எண்ணெய் நல்லா காயட்டும் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் இதில் வந்து ஒரு நாலஞ்சு பல் பூண்டு சின்ன சின்னதாக வெட்டி வச்சுக்கோங்க அதை சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் அதையும் பொடியாக வெட்டி வச்சுக்கோங்க இதையும் சேர்த்துடலாம் இந்த பச்சை மிளகாவும் பூண்டும் கொஞ்சமாக வதங்கட்டும் கொஞ்சமாக வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இது கூட ஒரு பெரிய வெங்காயம் அதை பொடி பொடியாக வெட்டி வச்சுக்கோங்க அதை சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு பெரிய வெங்காயமும் சேர்த்து நல்லா வதங்கட்டும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிட்டு இருக்கு இது கூட கொஞ்சம் கருவேப்பில சேர்த்துடலாம் எல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ இது கூட நம்ம சாச சேர்க்க போறோம் அதாவது கூட தக்காளி கெச்சப் சோயா சாஸ் அப்புறமா ரெட் சில்லி சாஸ் இதெல்லாம் சேர்க்க போறோம் தக்காளி கெச்சப் வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறமா சோயா சாஸ் சோயா சாஸ் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ரெட் சில்லி சாஸ் இந்த சில்லி சாஸ் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் ஸோ சாசஸ்லலாம் உப்பு இருக்கும் இதில் வந்து ரெட் சில்லி சாஸ் ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் இந்த சாசஸ் எல்லாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இது வந்து ஒரு சைனீஸ் மாடலில் இருக்கும் இந்த சிக்கன் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சாதத்து கூட இல்லாமல் சும்மாவே சாப்பிட்லாம் அவ்வளோ நல்லா இருக்கும் இப்போ நம்ம சாசஸ் சே சேர்த்து கலந்து விட்டதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சமாக உப்பு அந்த வெங்காயம் அது அதுக்கெல்லாம் சேர்த்து கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா அந்த சாசஸில் உப்பு இருக்கும் அதனால் கவனமாக பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து கலந்து விட்டதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சோள மாவு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு இதை வந்து தண்ணியில் கரைச்சி வச்சுக்கோங்க இதை இப்போ சேர்த்துலாம் இது வந்து நல்லா கெட்டிப்படுத்துறதுக்காக சோள மாவு சேர்த்ததும் தீயை வந்து நல்ல சிம்மில் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அது உடனே கெட்டியாகும் நல்லா சிம்மில் வச்சு கலந்து விட்டுக்கோங்க அந்த சோள மாவு கொஞ்சமாக அந்த பச்சை வாசனை போய் வேகிற அளவுக்கு வச்சுக்கோங்க லோ ஃப்ளேமில் வச்சு கலந்து விட்டுக்கோங்க இதை பச்சை வாசனை போனதும் இதில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தேன் ஹனி ஹனி நம்ம சேர்க்குறோம் ஹனிக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து ஒரு சுகர் கூட சேர்த்துலாம் ஹனி இல்லை அப்படின்னா சுகர் கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நீங்கள் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடணும் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஹனி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா சேர்த்து கலந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம பொறிச்சு வச்ச சிக்கன் 
இது ஃபுல்லாகவுமே நம்ம சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இந்த ஹனி அந்த மசாலா எல்லாம் நல்லா இந்த சிக்கனில் படுற மாதிரி கலந்து விட்டுக்கோங்க இது கூட நீங்கள் வெஜிடபிள்ஸ் அதாவது கொடை மிளகாய் வெங்காயத்தாள் அது கூட நீங்கள் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் அது கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ பாருங்கள் சூப்பரான நம்மளோட ஹனி சிக்கன் வந்து ரெடி ஆகிட்டு அவ்வளோ சூப்பராக டேஸ்ட்டாக ஜூஸியாக நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதை நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிப்பாங்க உங்கள் வீட்டில் உள்ள குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவும் பிடிச்சி கண்டிப்பாக பிடிக்கும் அவ்வளவு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்து அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நெல்லையோரமாவுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ